ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്മ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുണ്ടാകും ഒരു ഇമേജിനെ സെഗ്മെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സും ഇത്രയാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് ആണിത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ആണ് റീജിയൻ അപ്രോച്ച് റീജിയൻ അപ്രോച്ചിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ടെക്നിക്സ് പിന്നെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ത്രഷ് ഹോൾഡിംഗ് എഡ്ജ് ബേസ്ഡ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എഡ്ജസ് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഹഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ആക്ടി കോൺട്രോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്തായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിക്സലായിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് എന്താവും ഹോമോജീനിയസ് ആവും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് ഒരു ഇ ഫുൾ ഇമേജിനെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റും ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ക്രൈറ്റീരിയ ഇവർ ഹോമോജീനിയസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ബേസിസിൽ ഒരു ഇമേജിനെ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനാണ് എന്ത് പറയാം ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഡിവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇൻ ടു റീജിയൻസ് ദർ ആർ കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ആസ് സം സിമിലാരിറ്റി വിത്ത് ഇൻ ദ റീജിയൻ ആൻഡ് സം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് റീജിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഇമേജിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫുൾ ഇമേജിനെ എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് റീജിയൻസ് ആക്കി മാറ്റും ഈ ഓരോ റീജിയണും വിത്തിൻ ദ റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡാറ്റ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് പിക്സൽസ് വിത്തിൻ ഈ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പിക്സൽസിനൊക്കെ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ദ റീജിയൻസ് രണ്ട് റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പിക്സൽസ് അതായത് ഒരു റീജിയൻ എ ഒരു റീജിയൻ ബി ഈ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പിക്സലും സിമിലർ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ബേസിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബേസിൽ അതുപോലെ ബി എന്നുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് ഉള്ളിൽ മൊത്തം സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവും പക്ഷേ എയിലുള്ള ഒരു പിക്സലും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പോയിൻറ്റും ബിയിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ പോയിൻറ്റും എടുത്താൽ അതെന്താവും ഡിസിമിലർ ആയിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദർ വിൽ ബി എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് റീജിയൻസ് ഓക്കെ ദ ഗോൾ ഈസ് യൂഷ്വലി ടു ഫൈൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇമാ ഞാൻ ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ഗോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ ഇമേജിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓബ്ജക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെം സ്പെസിഫൈഡ് റീജിയനെ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റീജിയനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗോള് പിന്നെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഡിവൈഡിങ് ആൻഡ് ഇമേജിങ് ടു മീനിങ് ഫുൾ റീജിയൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ മീനിങ് ഫുൾ റീജിയൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലോക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലോബൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ പേരിനെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ലോക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ സെ ഗ്ലോബൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലോക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല സബ് ഇമേജസ് വിച്ച് ആർ സ്മോൾ വിൻഡോസ് ഓൺ എ വോൾ ഇമേജ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജിനെ ഒരു ഫുൾ ഇമേജിനെ സബ് ഇമേജസ് ആക്കും ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ആവും അത് എന്നാൽ എന്താവും ഒരു വോൾ ഇമേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സബ് ഇമേജ് ചെറിയ വിൻഡോസ് ആവും അതായത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ ഒരു ഫുൾ ഇമേജിനെ ചെറിയ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ലോക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് അവൈലബിൾ വിൽ ബി ലോവർ ദാൻ ദ ഗ്ലോബൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഗ്ലോബൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിലും പിക്സൽസിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ മസ്റ്റ് ബി ഫ്രൂഗൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് പിക്സൽ ഡാറ്റ ഫ്രൂഗൽ ആണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഗ്ലോബൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഗ്ലോബൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൺസേൺ വിത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓൾ 
ओके पिक्सल और ओब्जक्ट ऐसे और कलर आल अब तोटेश सीमिलर अब ई ग्रे लेवल बेसलाने बेसलाने कलर बेस बेसला नोर पिक्सल ने नईबरी आिक्सल कंपेर नोकू अब अल सीमाने सीमिलर ग्रूप अदक्सल कूटे को अब एवडे और डिस्मर आदाय डिस्कूटी फील अवे नामे ग्रूपिंग निर्तु अब और पिक्सल आने और सर्कल कंसडर अगर चुटिलिंग नें सीमर पिक्सल इंक्ूड एवडे पेट चे वे अलग डिस्कूटी फील अवे निर्तुटा और ग्रूपा की मैं ओके वे पिक्सल पिक्सल सीमिलाटी ए ग्रूपा डिस्मिल वो अलग डिस्कूटी अब ग्रे लेवल आने सीरों पर ब्लैक नमक अब ब्लैक रीजियन पर सीरों वन टू आ वैल्यूस वे अब नो पिक्सल सेलक्टा अगर वैल्यू वण आने अगर सरौंडिंग पिक्सल नोक अब सीरों वन टू टेन ताक नमुक वे ग्रूप पक्षे अपने फिफ्टी फाइव अगर तोटे पिक्सल अब नमक और अब्रप्त चेजा और डिस्कूटी अब नाम अब स्टॉप अब अब लाइट अब लाइट कलर टू फिफ्टी फाइव अलग फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव नी डार्क ब्लैक ग्रे लोट अब नामे डार ब्लैक मत ग्रूप अब अदान पर सीमिलाटी डिस्कूटी ई रू अप्रोच वेगमेंटेशन इवेद पर फमेंटल प्रॉब्लम इन सेगमेंटेशन इन पार्टीशन आज इमेज इन टू रीजियन दैट साफ द प्रीडिंग कंशन मेन फंडमेंटल प्रॉब्लम नो प्रीडिंग कंशन साफा ओर प्रवेशन नो पार्टीशन एंण कंशन साफा अद मेन प्रॉब्लम इन नमुक अप्रोच अप्रोच एड्ज बेस्ड सेगमेंटेशन रीजियन बेस्ड सेगमेंटेशन ओके एड्ज और इमेजि एड्ज इधर और इमेजि एड्ज कौ और इमेजि एड्जा वह एड्ज ईर पोर्शन ईर इमेज नोक इन अगत और कलर ई पुत वे कलर ई अगत कलर कूड़ी लाइट कलर मतलब डार्क कलर अब ईर रीजियन के सेम पिक्सल वालू पक्षे और बौंड्री अगत ईर अड्जस्टर पिक्सल वालू चेज अब ग्रे पिक्सल वालू ओके अत्र नेक्स्ट एड्ज बेस्ड सेगमेंटेशन असूम्स ए बौंड्री ऑफ रीजियन आर् सफीष्यंटी डिफरेंट फ्रम ईच अद आम द बैक डोम टू अलो बौंड्री डिटक्शन बेस्ड ऑण लोकल डिस्कूटी इन इंटनसीटी एड्ज बेस्ड सेगमेंटेशन एड्ज मतटे सेगमेंट अब एड्ज नंसीडर ऐसा एड्ज बेस्ड सेगमेंटेशन ई एड्ज मत न मैंड एड्ज बेस्ड सेगमेंटेशन एड्जे आर्शन कौ इवे ईरमेज नोर इमेज नड्जा सेलक्टेट एड्ज सेलक्टेट नामेपोिंग इमेज डिटक्टू ओके अब एड्ज बेस्ड सेगमेंटेशन वह असिम से बौंड्री ऑफ रीजियन इवे पर डिस्कूटी इंटनसीटी इंटनसीटी नोकू डिस्कूटी वह स्थल नोकू अब नमुक और फु और अड्जस्ट अब फु और बौंड्री क और अड्ज इवे और पॉइंट नोक इवेट नोक इन नोए नोकी नोकी अड्जिले डिस्मर अब अवे और अड्ज कटी अगर इवे अगले नोक अड्जस्टी जॉइन चुके नमें और बौंड्री कई बौंड्री आंदे डिस्कूटी इन इंटन इंटनसीटी वे चेजस अलग अब्रप्त चेजस अलग डिस्कूटी कारण नमक पी एडे डिटक्टिया पदा एड्ज बेस्ड सेगमेंटेशन दस्ट रीजियन बेस्ड सेगमेंटेशन पार्टीशन इमेज इन टू रीजियन दैट आर् सीमुले अकोर्डिंग टू सैट ऑफ प्री डिफा क्रैटीरिया रीजियन बेस्डा अब नो प्री डिफा क्रैटीरिया त्रैटीरिया चल ब्लॉक सेलक्टा अगर आंत आ क्रैटीर अनुस सीमर तोटेड़ों के ग्रूप डिस्मर आब अब स्टॉप अब री और रीजियन नेम पर रीजियन ने नोए ग्रूप रीजियन बेस्ड सेगमेंटेशन एड्जस्ट ने नोए डिटक्टा आर्शन एड्ज बेस्ड सेगमेंटेशन ओके विचार दस्ट इमेज सेगमेंटेशन अप्रोच इमेज सेगमेंटेशन 
എത്ര ടൈപ്സ് എങ്ങ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് റീജിയൻ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു ബൗണ്ടറി അപ്രോച്ച് നെക്സ്റ്റ് എഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റീജിയൻ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് പിക്സൽ അസൈൻ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്ട് ഓർ റീജിയൻ അത് ഫുൾ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുക അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ സെയിം പിക്സൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ റീജിയൻ അതായത് ഒരു പിക്സൽ എടുത്ത് സിമിലാരിറ്റി നോക്കി 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 ഒരു സർക്കിളോ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റീജിയനെ കണ്ടുപിടിക്കും ബൗണ്ടറി അപ്രോച്ച് ആണ് അറ്റം ടു ലൊക്കേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ദ ബൗണ്ടറി ദാറ്റ് എക്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റീജിയൻ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത റീജിയൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയനും വേറൊരു റീജിയനും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത് ബൗണ്ടറി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റീജിയന്ന് ഒരു അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ബൗണ്ടറി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ രണ്ട് റീജിയൻസ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കേസിലാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് റീജിയൺ ആണ് ഇത് റീജിയൺ ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറി ആണ് ഇത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ബൗണ്ടറി അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എഡ്ജ് അപ്രോച്ച് എഡ്ജസ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം റിക്വയർഡ് ബൗണ്ടറീസ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഡ്ജ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ ഇവിടെ ഒരു പിക്സൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ പിക്സലിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമിലർ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ എഡ്ജിലെത്തിയപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു എഡ്ജിലെത്തിയപ്പോൾ എന്തായി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിക്സൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കി ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അറ്റത്ത് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് ഈ ഗ്രേയിലോട്ട് പോകണ അവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് സിമിലർ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ എഡ്ജസ്സും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബൗണ്ടറി കിട്ടും അതാണ് എഡ്ജ് അപ്രോച്ച് ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ റീജിയൻ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റീജിയൺ മൊത്തം സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീജിയൻ അപ്രോച്ച് ബൗണ്ടറി അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ബൗണ്ടറി രണ്ട് റീജിയൻ തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബൗണ്ടറീസ് വെച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൗണ്ടറി അപ്രോച്ച് ദെൻ തേർഡ് എഡ്ജ് അപ്രോച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓരോ റീജിയനിലും ഓരോ എഡ്ജസ് എടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എഡ്ജ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ അപ്രോച്ച് ടു ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ റീജിയൻ അപ്രോച്ച് നോക്കാം റീജിയൻസ് ഇൻ ആൻ ഇമേജ് ഓക്കെ റീജിയൻസ് ഇൻ ആൻ ഇമേജ് ആ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് പിക്സൽസ് വിത്ത് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് റീജിയൻ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇമേജിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള പിക്സൽസിനൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു റീജിയൻ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഫുൾ ഇമേജിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്സൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പിക്സലിൽ നൈബറിംഗ് പിക്സലൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതെല്ലാം കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക റീജിയൻ കിട്ടുക ഇൻ റീജിയൻ അപ്രോച്ച് ഈച്ച് പിക്സൽ ഈസ് അസൈൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്ട് റീജിയൻ ഓരോ പിക്സലും ഒന്നെങ്കിൽ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റീജിയൻ ആവും റീജിയൻ ബേസ് സെക്കൻഡേസിന് ബേസ്ഡ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്ത സിമിലർ പിക്സൽ തന്നെ റീജിയൻ അത് തന്നെ സിമിലർ പിക്സൽസിനെ എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് റീജിയൻ ബേസ്ഡ് സെക്മെൻറ്റേഷൻ അതിൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മസ് ബി യൂണിഫോം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് റീജിയൻ ബേസിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ കണക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ പിക്സൽ വിത്തിൻ ദ റീജിയൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓരോ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിക്സൽസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഓരോ റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫുൾ ഇമേജ് അതേപോലെ പത്ത് റീജിയൺ ഉണ്ട് ഈ പത്ത് റീജിയണും എന്താവണം യൂണിഫോം ആവണം മാത്രമല്ല ഇവർ ഓരോ റീജിയനിൽ അകത്തുള്ള പിക്സൽസ് ഒക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യണം അതായത് അവർ സിമിലർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ കണക്ടിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ പിക്സൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീജിയൻ ബേസിൽ ഈ റീജിയൻ ബേസ്ഡ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ മ
ഒരു റീജിയനും വേറെ ഒരു റീജിയനിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പിക്സൽസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് ഫൈവ് അതായത് ഒരു പിക്സലിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്ത് പാടില്ല ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ആർ ജെ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലും എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പിക്സൽ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഫൈവ് ദൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആർ എ ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എയിലുള്ള എല്ലാ പിക്സലും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ട്രൂ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആർ എ യൂണിയൻ ആർ ജെ ആർ എയും ആർ ജെൻ്റെ ഉള്ളിലും കൂടിയുള്ള പിക്സൽ ആർ ജെയിലും ആർ എയും കൂടി ഉണ്ടുള്ള പിക്സൽ ഫോൾസ് ആണ് രണ്ടും കൂടി ആർ ജെയിലും ആർ എയിലും ഒരേ പിക്സൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പി കെ ഒരു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി റീജിയൻ ഗ്രോവിങ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള വലിയ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ എന്താണെന്ന് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ ഗ്രോവിങ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് റീജിയൻ ഗ്രോവിങ് ഈ നെയിം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റീജിയൻ ഗ്രോവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു റീജിയനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് വരിക അത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പിക്സൽ എടുക്കുക നൈബറിങ് പിക്സൽസ് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പിക്സൽ എന്നുള്ളത് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിക്സൽ ആയില്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ റീജിയൻ ഗ്രോയിങ് റീജിയനെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് റീജിയൻ ഗ്രോയിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെഗ്മെൻറ്റേഷനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പോൾ റീജിയൻ ഗ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഓക്കെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് റീജിയൻ ഗ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പിക്സൽസ് ഓ സബ് റീജിയൻസ് ഇൻ ടു ലാർജർ റീജിയൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പ്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു പിക്സൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിക്സൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലാർജ് റീജിയണായി മാറുക ഓക്കെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് ആ റീജിയൻ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ലാർജ് റീജിയൺ മാറുക ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീ ഡിഫൈൻ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ്ഡിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും സിമിലാരിറ്റി വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ നൈബറിനെയും എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ റീജിയൻ വലുതാവുക നൈബറിങ് ഫിസൽസ് ആ എക്സാമിൻ ആഡഡ് ടു അ റീജിയൻ ക്ലാസ് ഇഫ് നോ അഡ്ജസ്റ്റ് ആ ഫോൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡ്ജസ്റ്റിൽ തന്നെ അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂട്ടി വരും അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വരെ സ്ഥലം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റീജിയനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു വലിയ റീജിയൻ ഉണ്ടാക്കും ദ പ്രോസസ് ഹൈട്രേറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ബൗണ്ടറി പിക്സൽ ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓരോ പിക്സലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഈ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് സീറ്റ് പോയിന്റ് ഒരു സീറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീറ്റ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഇതാണ് ആ സീറ്റ് പോയിന്റ് ഒരു സീറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഒരു പിക്സൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്നിട്ട് ഈ ആരോ മാർക്ക് എന്താ അറിയുക കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പിക്സൽ നൈബറിങ് പിക്സൽസിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അതിന് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ പിക്സൽ അതിനും കൂടി ചേർക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വേറെ പിക്സൽ അതിൻ്റെ നൈബറിങ് നോക്കും ഇതിനാണ് സീറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് റീജിയൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ റീജിയൻ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിന്റ് എന്തായി മാറി ഇത്രയായി മാറി റീജിയൻ ഗ്രോ ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ റീജിയൻ ഗ്രോയിങ് ആണത് ഇപ്പോൾ ഓരോ പിക്സലും എന്താ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊരു ഫുൾ ഇമേജ് എന്ന് ഓരോ പിക്സലും ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇനി ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഗ്രോ ചെയ്യും ബൗണ്ടറി എത്തുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കും അതാണ് റീജിയൻ ഗ്രോയിങ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഈസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സീറ്റ് പോയിന്റ് ഒരു സീറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രോ റീജിയൻ ബൈ അപ്പെൻഡിങ് ടു ഈച്ച് സീഡ് ദോസ് നൈബറിങ് പിക്സസ് ദാറ്റ് ഹാവ് പ്രോപ്പർട്ടി സിമിലർ ടു ദ സീഡ് സ്പെസിഫൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേ ലെവൽ ഓർ കളർ അപ്പോൾ ഈ സീഡിന് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പിക്സൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് റീജിയനെ വലുതാക്കുക ഓക്കെ സീഡ് പോയിന്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ദ എവറി പിക്സൽ വാല്യൂ ഈ സീഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവരെ മാത്രമേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇസ് മൂവ് ഫ്രം ദ പ്രോസസ്സ് ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോ സെ
region growing the barna. Okay. Either on a region growing segmentation or example, in an e region, e region and num can the end of the separate end up and lay the co in the tende do grow che the turn or a group group in an eleven shirk group and lino paper one up group I turn and numkumari. About the one specific uh, object na select any Indian segmentation you say. Next on region splitting. Splitting the barna same procedure on region growing the bank one slave or point the grow chi the grow chi the vera. Region splitting and the near opposite. Anna. Okay, it's the opposite of region growing. First there is a large region possible the ender image. Only large region down. I like mainly or you ender image amul constraya. Then a predicate measurement is used to determine if the region is uniform. Okay, in the predicate measurement, or measurement did ka and a measurement and such and the adina. Divide ya, that is split ya. One full image ka, that is one, 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 one measurement down. I answer is correct, uniform it is split ya. If not, then the method requires that the region split into two regions. If uh, measurement correct, along with them, this region is split ya. In that two regions, akum. The each of these regions is independently tested by the predicate. In that window, this measurement is used. That is, we have this image, we know that this measurement is correct. We know that measurement along with them is split ya. In that two portions, we split ya. In that two or two portions, we know that measurement is correct. In that two, that is correct along with that is uniform along with window split ya. This procedure continues until all the resulting regions are uniform. All resulting all regions are uniform. Now, we are going to continue this process. Okay. This is region splitting. This is the process of region splitting and merging. Split and merge. Okay. So, we are going to merge this process. We are going to merge this region. We are going to merge this region. We are going to merge this region. The main problem with region splitting is determining where to split a region. This region splitting is the main problem. Where is the split? That is the quadri structure. Okay, quadrate structure I use in this chord is what I am doing. Four, quadrant is not what I am doing. Four, I am. So quadrate structure, I am structure. I am at a time four, I am divide. A tree in which nodes have exactly four descents. Four descent descendants are the one that quadrate structure. This is one of a full region R. I am doing this. Okay, this is one of a full region R. I am doing this. This is what we are doing. Four, I am dividing. R one, R two, R three, R four. Ini tu nanti dah itu. Wind ini R4 na divide itu bijar cah. Adina R41, R42, R43, R44. Ini tu nanti kita quadrate itu yang kita represent dia ariyo. Dah, ingat. Full orang R itu. Ini R na nampul naal itu divide itu. R1, R2, R3, R4. R4 na wind itu divide itu. R41, R42, R43, R44. Epperu four four itu nanti nanti divide dia. Adanya quadrate structure. Apa ini orang Region splitting ini, atau image splitting ini, nama lalu tree structure lalu tu macam ni, nana nama lalu itu baraya, quadri structure. Okay. Ni splitte ini nado merge ini nana kurasa baraya. Di enggan nana ini splitte ini nana kurasa, ini, pada splitte ini nado, atau boleh nana enda nana splitting um, enda nana merging um nana baraya, nato. Okay. Then next splitting. Let R be the ender image. Or ender image R I to construct. Split or divide the image successively such that the segregated part are more homogeneous than the whole. That is, this war in the region, we will split it. What is it? More homogeneous side to mark the image. Full image is not going to be there. One of the homogeneous side, we will split the image in the region. Split it. The final partition is likely to contain adjacent region with identical property. Last time split it, this split it. All of them are identical to the region. We will split it. Merge is not going to split it. That is splitting. Merge is not going to split it. Merge is not going to split it. Any adjacent region that is similar enough. Any adjacent regions are not going to split it. This split it. This split it. Adjacent regions are not going to split it. Any similar regions are not going to split it. Okay. Merge is not going to split it. Splitting and merging. This split and merge algorithm. In the split and merge algorithm. Start with the whole image. One image, full image. We will start here. If the variance is too large, break into quadrants. Variance are not the values. Okay. One value image. We will break into quadrants. Merge adjacent region that are similar enough. That is split. Then merge. Then merge. Then merge. Then merge. Then merge. That's what we are doing. That's all image. We will break into quadrants. We will break into quadrants. We will break into quadrants. 
ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അഡ്ജസ്റ്റൻ റീജിയൻസ് എവിടെയെങ്കിലും സിമിലർ ആണോ നോക്കും ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ മെർജ് ചെയ്യും വീണ്ടും എന്താ റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഐട്രേറ്റീവ് അണ്ടിൽ നോ മോർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓ മെർജിങ് ഒക്കെ വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മെർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എങ്ങനെ നോ മോർ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങും മെർജിങ്ങും ഒക്കെ അറിയുന്നവരെ ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരുന്നവരെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അത് ഓക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജ് ടെക്നിക് ടു സെഗ്മെൻറ്റ് ഇമേജ് ഫിഗർ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മെർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു സൈഡ് വൈറ്റുമാണ് ഒരു സൈഡ് ഗ്രേ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇമേജിന് എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു നാല് നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസിജിയർ എന്താണ് മെർജ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് മെർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ ഒരുപോലെ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ത്രീയും ഒരുപോലെയല്ലേ കാണാൻ വൈറ്റല്ലേ ഫുൾ ഒരേ കളറാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേ ലെവൽസ് ഒക്കെ സെയിം ആവും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടു ആർ ഫോറിൻ്റെ ഗ്രേ ലെവലും സെയിം ആവും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും നാലായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആർ വൺ ആർ ത്രീനെ എന്ത് ചെയ്യാം മെർജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടു ആർ ഫോറിനെ മെർജ് ചെയ്യാം ആർ വൺ ആർ ത്രീനെ ഞാൻ മെർജ് ചെയ്തു ആർ ടു ആർ ഫോറിനെ മെർജ് ചെയ്തു ഇതാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഞാൻ മെർജ് ഇനി ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടോ ഇനി വീണ്ടും ആ ഫ്രോസൺ അല്ലായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇല്ല മെർജ് ചെയ്തു അതോടെ കഴിഞ്ഞു അത് ഇത് ഫിനിഷ് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജ് ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെ ഫോർ കോഡ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ കോഡ്രൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റേനെ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഫോർ കോഡ്രൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ വരെ ഒരുക്കുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിന് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെർജ് ചെയ്യണം മെർജ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇതൊരു റീജിയൺ ആണ് ഇതൊരു റീ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ ഫുൾ വൈറ്റ് ഈ ഒരു റീജിയണിൽ ഫുൾ ഗ്രേ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ നോക്ക് ഗ്രേയും വൈറ്റും ഈ ഒരു റീജിയണിൽ ഗ്രേയും വൈറ്റും ഇത് ഇതും ഇത് സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഇതെന്താ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊരു എന്തൊരു സിമിലർ ആണ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ സിമിലർ അല്ല ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ സിമിലർ അല്ല ആർ ഫോർ ആർ ടു സിമിലർ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും സിമിലർ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കില്ല മെർജ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിലത്തെ ഓരോ റീജിയണും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ റീജിയണിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ റീജിയൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ റീജിയൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ റീജിയൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ റീജിയൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ നാല് റീജിയൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആർ വൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആർ വണ്ണിൽ സെയിം ഉണ്ട് ആർ ഫോറിലും സെയിം ഈ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ ഗ്രേയും വരെയുണ്ട് വൈറ്റും വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആർ ടുവിനും ആർ ത്രീനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഫോർ കോഡ്രൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഇത് ഈ സെയിം ഇമേജ് എടുത്തു ഇവിടെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ ആർ ടുവിനും ആർ ത്രീനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നാലാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഒക്കെ നാലാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ മെർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മെർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്പ്ല
ഓക്കെ അതാണ് കോട്ടറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മേർജ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സെഗ്മെൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇമേജ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഈ ഇമേജിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പണി എന്താ മെർജ് ചെയ്യണം മെർജ് ചെയ്യാറിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാറിയുമ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡ്രൻ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു റീജിയൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് ഒരു റീജിയൻ ഇത് ഒരു റീജിയൻ അങ്ങനെ ഈ നാല് റീജിയൻ കിട്ടി ഈ നാല് റീജിയണും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നാല് റീജിയണിൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ളും ഒരു രണ്ട് സ്ക്വയർസ് ഇവിടെ രണ്ട് കുഞ്ഞു സ്ക്വയർ ഇവിടെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നാല് റീജിയൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല സെയിം ഫോർ റീജിയൻസ് നത്തിങ് ടു മെർജ് മെർജ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല നാല് റീജിയൺ ഒരുപോലെയാണ് അതായത് ഒന്നും മെർജ് ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെർജ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ഇതെടുക്കും ഏ ഇതിൽ വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഈ ആർ വൺ എടുക്കുക ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ റീജിയൺ എടുത്തിട്ട് നാലായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഈ റീജിയൺ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ റീജിയണും നാലായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ആർ വണ്ണിന് ആർ വൺ വൺ ആർ വൺ ടു ആർ വൺ ത്രീ ആർ വൺ ഫോർ നാലായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ആർ ടുവിനും നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ആർ ത്രീനും ആർ ഫോറിനും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും നാലായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് റോസും നാല് കോളംസും അപ്പോൾ എത്ര എത്ര റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതുവരെയൊക്കെ ഒരു നാല് റീജിയൻസ് ഇവിടെ എത്ര റീജിയൻസ് ആറ് ആർ വൺ ആർ വൺ ടു വൺ എത്ര റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും പതിനാറ് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ റീജിയൻസ് ഉണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിനെ മെർജ് ചെയ്യണം മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്ക് ഈ മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു റീജിയൺ ആണ് ഇതൊരു റീജിയൻ ഓരോ റീജിയൻ ഈ ആർ വൺ വണ്ണിൽ ഒന്നുമില്ല ആർ വൺ ത്രീയിൽ ഫുൾ വൈറ്റാണ് ആർ ത്രീ വൺ ആർ ത്രീ ഇത് ഫുള്ള് വൈറ്റാണ് ഇവിടെയും ഫുള്ള് വൈറ്റാണ് ആർ വൺ വൺ ആണ് ഇത് ആർ വൺ ടു ആയിരിക്കും ആർ വൺ ടുവിൽ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് എന്തുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേറെയാണ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫുൾ കോളത്തിൽ വൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത് വെച്ചെങ്കിൽ കണക്ഷനും ഇല്ല കണക്ഷൻ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് മേർച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ മേർച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫുൾ പോർഷൻ മേർച്ച് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫുൾ പോർഷനും മേർച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായി മാറി അപ്പോൾ നോക്ക് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫുൾ പോർഷൻ മേർച്ച് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫുൾ പോർഷൻ മേർച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ വെച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് റീജിയൺ ഉണ്ടാവും നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ എത്ര റീജിയൺ വൺ ടു അപ്പോൾ റീജിയൺ നോക്കാം റീജിയൺ നോക്കാം വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് റീജിയൺ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നാലിനും താഴെ നാലിനും നയൺ ഈ ഒരു റീജിയണ് ടെണ് ഈ ഒരു റീജിയൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റും നയൻ ടെൻ അങ്ങനെ ടെൻ റീജിയൻസ് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും അപ്പോൾ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇതിനെ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ കുഞ്ഞ് സ്ക്വയർ അതായത് ഈ ഒരു ആർ വൺ വണ്ണിനെ ഈ ഒരു ആർ വണ്ണിനെ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും സെയിം ആയി കിട്ടും എല്ലാത്തിലും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതുപോലെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും സ്പ്ലിറ്റ
സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് നാല് എത്ര മുപ്പത്തി രണ്ട് പിന്നെ ഈ റീജിയൺ ഈ റീജിയൺ അങ്ങനെ മുപ്പത്തി നാല് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്ക് ഫുൾ മെർജ് ചെയ്തു വൈറ്റ് മൊത്തം ഒന്നാക്കി ഈ ബ്ലാക്കുകളൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ അടുത്തുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു മെർജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണുവാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ പിന്നെ ഈ ഫുൾ ഇത് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് റീജിയൻസ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെർജ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മെർജ് ചെയ്തു ഇതാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ആറ് വെച്ചിട്ട് ആറിന് ആദ്യം ആറ് വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ചെയ്തു പിന്നെ ഓരോന്നിനെയും നാലിനാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനെയും ആറ് വൺ ഈ ഒരു പോർഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വാർട്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലസ്റ്ററിങ് ആണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ